మొదటి మాటను నేను అందించిన తర్వాత ఏర్పాటు చేయబడిన వారు ఒక్కొక్కరిగా ఒక్కొక్క మాటను అందిస్తారు దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన థియోలాజియన్స్లో డాక్టర్ కార్ల్ అనబడే ఒక వ్యక్తి కార్ల్ బార్త్ అనబడే వ్యక్తి ఒక ఆయన క్రైస్తవ ప్రపంచంలో సిస్టమెటిక్ థియాలజీలో సుమారుగా పది వేలకు పైగా పేజీలు రాసిన ఒక గ్రో ఒక గొప్ప గ్రంథకర్త క్రిస్టియన్ థియాలజీలో సిస్టమెటిక్ థియాలజీ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రభు లేఖనాలను మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్య సత్యాలు గుర్తిస్తున్నప్పుడు ఒక అంశం మీద డీప్ రీసెర్చ్ చేసి అంశాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభు ప్రేమను మనం ఎలా గుర్తించవచ్చో చాలా విషయాలు ఆయన రాసుకుంటూ వచ్చాడు సుమారుగా క్రిస్టియన్ డాగ్మాటిక్స్ అనబడే అంశం మీద ఓ పన్నెండు పుస్తకాలు పైన ఆయన రాశాడు పదివేల పేజీలు దానిలో ఉంటాయి ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ చేసి అనేక విషయాలు రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆయన డాక్టర్ కాల్ బార్త్ అనబడే వ్యక్తి ఒకసారి ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తున్న రోజుల్లో ప్రాముఖ్యంగా ఆయన అమెరికాలో చాలా యూనివర్సిటీస్లో దేవుని వాక్యం అందించేవారు బైబిల్ మీద విస్తృతమైన పరిశోధన చేసేడేమో చాలామంది యూనివర్సిటీస్కి ఆయన ఆహ్వానిస్తూ వాక్యం చెప్పించుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన వాక్యం చెప్పిన తర్వాత ఆయనకున్న ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వాటికి సమాధానాలు చెబుతుండేవాడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఆయన నిర్వహిస్తూ ప్రజల మనసుల్లో ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక మంచి లెక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత దేవుని గురించిన వాక్యాలన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లో ఒక యవనస్తులు లేచి అడిగాడు డాక్టర్ బార్త్ గారు మీరు బైబిల్ని అంతటినీ కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా చాలాసార్లు చదివారు సిస్టమెటిక్ థియాలజీని సిస్టమెటిక్ థియాలజీని ప్రపంచానికి అందించారు అయితే బైబిల్ని ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెబుతారని అడిగాడు ఇన్ని విశిష్టమైన గ్రంథాల సమాహారం బైబిల్ గ్రంథం సుమారుగా అరవై ఆరు పుస్తకాలు కలిగిన బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఒకే మాటతో చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెబుతారని అడిగాడు డాక్టర్ కార్ల్ బాట్ కాసేపు ఆలోచన చేసి పైకి లేచిన తర్వాత ఆయన చెప్పాడు జీజస్ లవ్స్ మీ దిస్ ఐ నో ఫర్ ద బైబుల్ టెల్స్ మీ సో చిన్నపిల్లలు చాలామంది సండే స్కూల్లో ఈ పాట పాడుతూ ఉంటారు జీజస్ లవ్స్ మీ దిస్ ఐ నో ఫర్ ద బైబుల్ టెల్స్ మీ సో అదే మాటను ఆయన యూనివర్సిటీలో చెప్పి అనేక మందిని ప్రభు ప్రేమ వైపు ఆకర్షించాడు ద బైబిల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గాడ్స్ లవ్ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా దేవుని ప్రేమ గురించిన అమూల్యమైన విషయాలు మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవాడో ఆ ప్రేమ ఎలా రుజువు పరిచారు జీజస్ లవ్స్ మీ దిస్ ఐ నో ఫర్ ద బైబిల్ టెల్స్ మీ సో దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మనకు ఎలా అర్థమైంది అంటే లేఖనాల్లో దేవుని ప్రేమ వ్యక్తీకరించబడింది ఆయన మనందరి కోసం ఈ లోకాన్ని దిగి వచ్చి సిలువలో మరణించి దారదారులుగా తన రక్తాన్ని కార్చడం వలన దేవుని ప్రేమ ఎట్టిదో మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం ఆయన తన ప్రాణాన్ని మన కోసం పెట్టడం వల్ల తన యొక్క రక్తాన్ని మన కోసం కార్చడం వలన ఆయన మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం దిస్ మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ కమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ గ్యాదర్ హియర్ టు పాండర్ ఆన్ గాడ్స్ లవ్ దేవుని ప్రేమను గ్రహించడానికి ఆయన ప్రేమలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని మన అందరూ అనుభవించడానికి ఈరోజు దేవుని పాద సన్నిధికి వచ్చాం ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చి వెసిలి గారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యేసు ప్రభు గురించి ప్రకటిస్తారు యేసు ప్రభు అనే మాట మీ నోట నుండి చాలాసార్లు వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఆయన అంతగా ఇష్టపడతారు యేసు ప్రభుని ఎందుకు అంతగా మీరు ప్రేమిస్తారు అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పే ఒక మాట ఏంటంటే ఆయన లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించారు మనిషిని ప్రేమించారు ఆయన ప్రేమ మాటలకు భాష్యానికి భావాలకు అందనేది ఉన్నతమైన ప్రేమ ఆ ప్రేమకు మనల్ని పాత్రులుగా చేశారు కాబట్టి జీవితాంతం కూడా మనం ఆయనకు రుణపడి ఉన్నాము ఉండాలి అనే విషయం గుర్తించాలి యేసు ప్రభువారి ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో చివరి మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచయ చాలా గొప్పది ఆ చివరి మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచయలో చివరి వారం దాన్ని హోలీ వీక్ అని పిలుస్తారు పరిశుద్ధ వారం అని పిలుస్తారు మొన్న ఆదివారం నుంచి రేపు ఆదివారం వరకు కూడా అనగా యేసు ప్రభు వారు జయోత్సాహంతో 
ఎరుషులేములో ప్రవేశించిన ఆ రోజు ఆదివారం మట్టల ఆదివారం రోజు నుండి మరలా ఆయన పునరుత్నుడై తిరిగి లేచే ఆదివారం క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఈ వారానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది యేసు ప్రభు వారి యొక్క చివరి దశలో అంటే ఆయన ఈ భూలోకంలో మరణానికి వెళుతున్న ఆ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటనలు అనేకము ఆయన ఈ లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చారని మనందరినీ ప్రేమించడానికి వచ్చారని రుజువుపరుస్తూ ఉన్నాయి మనం చాలాసార్లు వింటున్నాము యేసు ప్రభువుని గత రాత్రి గత్సం అనే తోటలో పట్టుకున్నారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఇస్క్రేత్ యోధ యేసు ప్రభుని ముప్పై వెండి నాణాలకు అమ్మివేయడం వలన యేసు ప్రభు వారిని ఆ బంట్రౌతులు మరియు రోమా సైనికులు కావచ్చు లేదా ప్రధాన యాజకుల మనుషులు కావచ్చు వాళ్ళందరూ వచ్చి యేసు ప్రభు వారిని పట్టుకున్న తర్వాత మొదట అన్న యొద్దకు ఆ తర్వాత కైప యొద్దకు ఆ తర్వాత పిలాతు దగ్గరకు అక్కడ నుంచి హీరో దగ్గరకు మరలా పిలాతు దగ్గరకు గత రాత్రి అంతా యేసు ప్రభుని తీర్పుల కోసం తిప్పుతూనే ఉన్నారు ఈ ఉదయ కాలం సుమారుగా ఆరు గంటల వేళ యేసు ప్రభువారికి శిలువ మరణం విధించబడాలనే తీర్పు ప్రకటించబడింది అంటే ఇంక ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చీకటి గతించి కొంచెం వెలుతురు వస్తున్న సమయంలోనే గబ్బత అనే ప్రాంతం న్యాయపీఠం అంటారు దాన్ని అక్కడ పిలాతు కూర్చునేవాడు రాళ్ళు పరిచిన స్థలం అంటారు గబ్బత అనే ఆ ప్రాంతంలో యేసు ప్రభువారికి శిలువ మరణం విధించబడింది అనే అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ఆయన భుజం మీద శిలువును మోపి అంతకుముందు ఆయనకు ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టి ఊదారంగ వస్త్రాన్ని ధరించి ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మె వేసి ఎన్ని రకాలుగా ప్రభువుని అవమానపరచాలో అన్ని రకాలుగా అవమానపరిచిన తర్వాత శిలువ యాత్ర కొనసాగింది ఎరుషులేము వీధుల్లో యేసు ప్రభు శిలువును మోసుకుంటూ వెళ్తూ ఆయన గొల్గోత అనే ప్రాంతానికి వచ్చారు కల్వరి అనే ప్రాంతం కాల్వరి అనే మాటకు కపాలము కపాల స్థలము అని అర్థం ఆ ప్రాంతం దరికి యేసు ప్రభువుని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన చేతుల్లో మేకులు కొట్టి కాళ్ళల్లో మేకులు కొట్టిన తర్వాత కరెక్ట్గా శుభ శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు యేసు ప్రభు వారిని సిలువ వేశారు ఆ కల్వరి కొండ మీద యేసు ప్రభు వారు నైన్ ఓ క్లాక్ నుండి వేలాడుతూ ఉన్నారు అప్పటికే తీవ్రమైన ఎండ భయంకరమైన పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయి తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు యేసు ప్రభు సిలువ మీద వేలాడు సిక్స్ అవర్స్ ఆరు గంటలు యేసు ప్రభు సిలువ మీద ఉన్నారు రెండు చేతులు ఇలా పైకి లాగి ఆయన మేకులు కొట్టడం వలన ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టమయ్యే పరిస్థితి ప్రభు భరించాడు సహించాడు సర్వలోక పాప పరిహారార్థమైతే అమూల్యమైన రక్తాన్ని చిందించడానికి శిలో మరణం పొందాలని ప్రభు కోరుకున్నారు కాబట్టి ఆ మరణము ద్వారా మనందరికీ విడుదల ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి ఆయన శిలువ మీద అంత వేదన భరించారు సో తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు యేసు ప్రభు శిలు మీద వేలాడినప్పుడు ఆ ఆరు గంటల వ్యవధిలో యేసు ప్రభు వారు ఏడు మాటలు పలికారు బైబిల్ గ్రంథంలో సువార్థికులు రాసిన ఆ మాటలన్నీ కూడా మన ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటూ వస్తే ఏడు మాటలు యేసు ప్రభు వారు పలికారు తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఆ మూడు గంటల వ్యవధిలో మూడు మాటలు యేసు ప్రభు పలికారు పన్నెండు గంటలకి ఆ దేశం అంతా కట్టిక చీకటి కమ్మిన తర్వాత మూడు గంటల సమయంలో అంటే ఇంకా ఆయన చనిపోకముందే చాలా ఫాస్ట్గా త్వర త్వరగా మిగతా నాలుగు మాటలు యేసు ప్రభు వారు పలికారు ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక మనిషి యొక్క తొలి మాటలు అంటే ఒక మనిషి మాట్లాడడం నేర్చుకుంటున్న సమయంలో తను మాట్లాడే ముద్దు ముద్దు మాటలు తల్లిదండ్రులు చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి చనిపోతున్నప్పుడు మాట్లాడే మాటలు చాలా విలువ కలిగిన మాటలుగా ఎంచుతారు అందరు బట్టే చివరి మాటలు ఒకళ్ళు ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకున్నా కానీ లేకపోతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు కానీ ప్రమాదాల్లో ఉన్నవారు కానీ చివరి మాట్లాడే మాటలు ఆ మరణ వాంగుమూలం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా పవర్ఫుల్ అది అందరూ కూడా చాలా శ్రేష్టమైన దానిగా భావిస్తారు యేసు ప్రభు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు కూడా ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ఏడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా నిలిచాయి ఒక మానవుడు దేవుని ఎలా ప్రేమించాలి దేవుని కృపలు ఎలా వృద్ధిలాలి నిత్యరాజ్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలి క్షమాపణ అంటే ఏంటి బాధ్యత అంటే ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు సిలువ మీద వేలాడుతూ అమూల్యమైన పాటలు ప్రపంచానికి నేర్పించారు ఆ మాటలు మాట్లాడుతూ యేసు ప్రభు వారు మనుషులందరికీ కూడా ఒక చక్కని మార్గదర్శిక నిర్దేశించారు మనం ఎలా దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి దేవుని ఆరాధించాలో శ్రేష్ఠ మనుషులు వేసే పలికారు అందులో మొట్టమొదటి మాట లేఖనాల నుంచి మనం చదువుకుందాం చూడండి లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుకుంటే యేసు ప్రభు వారి సిలువలో పలికిన మొదటి మాట అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ట్వంటీ త్రీ అండ్ వర్డ్స్ థర్టీ ఫోర్ 
తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని వీరిని క్షమించుమని చెప్పను వారు ఆయన వస్త్రములు పంచుటకై వారు ఆయన వస్త్రములు పంచుటకై చీట్లు వేసి చీట్లు వేశారు చదవబడిన వాక్య భాగంలో యేసుప్రవారి సిలువులో పలికిన మొదటి మాటను గమనిస్తున్నాం తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని ఏం చేయి క్షమించుమని గమనించండి యేసు ప్రభు వారు సిలువు మీద పలికిన ప్రతి మాట కూడా మానవునికి ఒక చక్కని మార్గదర్శక నిర్దేశించింది అసలు మానవుడు వేటి కోసం ఈ భూమి మీద వెతుకున్నాడు ఫర్ వాట్ మ్యాన్ ఈస్ సీకింగ్ అండ్ సర్చింగ్ భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరూ కూడా జాతులు వేరు కావచ్చు మతాలు వేరు కావచ్చు కులాలు వేరు కావచ్చు ప్రాంతాలు వేరు కావచ్చు వ్యవస్థలు వేరు కావచ్చు రూపాలు వేరు కావచ్చు ఇన్ని వేరైనా కానీ మనుషుని మనసులో ఉన్న భావం ఒకటే అదేంటంటే నా పాపములకు క్షమాపణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నా పాపములకు ప్రాయచిత్వం ఎవరు చేస్తారు మనిషి చేస్తున్న పాపములకు మనిషి జీవితంలో నా అపరాధములను ఎవరు క్షమిస్తారనే ప్రశ్న చాలా మందిలో కనబడుతుంది అందును బట్టి ఓ దేవుని సేవ ఒకటి అన్నాడు ఒకవేళ మన అందరి అవసరత కనుక టెక్నాలజీ అయితే దేవుడు ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఉండేవాడేమో ఒకవేళ మన అందరికీ ఉన్న అవసరత చదువు అయితే దేవుడు ఒక చదువును నేర్పించే ఒక 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 లెక్చరర్ గానో ఒక టీచర్ గానో దేవుడి లోకానికి వచ్చి ఉండేవాడేమో మనందరి కోరిక మనకు అందరికి ఉన్న అవసరత ఒకవేళ డబ్బు సంపాదన అయితే డబ్బు ఎలా సంపాదించాలనే విషయాన్ని చెప్పడానికి యేసు ప్రభు వచ్చి ఉండేవాడేమో కానీ మనిషి యొక్క కోరిక మనిషి యొక్క అవసరత ఇవేమీ కాదు మ్యాన్ ఈజ్ సీకింగ్ ఫర్ ఫర్ గివ్నెస్ ఆఫ్ హిస్ సెన్స్ మనిషి మనసులో శాంతి లేకపోవడానికి సమాధానం లేకపోవడానికి ఏదో ఒక సంఘర్షణ హృదయంలో కొనసాగడానికి కారణం మనిషి హృదయంలో ఉన్న పాపమే ఆ పాపము నుండి మానవుడు ఎలా విడుదల పొందాలని మనిషి కనిపెడుతున్న రోజులు ప్రపంచ దేశాల్లో అనేక కల్చర్స్ ఉన్నాయి సంస్కృతులు ఉన్నాయి అనేక దేశాల్లో అనేక మతాలు పుట్టుకొచ్చాయి ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గమనించేది ఏంటి అంటే విపరీతమైన పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే దైవభక్తికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటే అక్కడ మానవుడు క్షమాపణ వెతుకుతున్నాడని అర్థం దేవుని గురించిన విషయాలు ఒక వ్యక్తి ఆలోచన చేస్తున్నాడంటే తన పాప జీవితాన్ని క్షమాపణ కలిగినట్లుగా మానవుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు అందులో బట్టి పూర్వ దినాల్లో ఎడ్లను గొర్రెలను మేకలను బలులు అర్పించేవారు యానిమల్ సాక్రిఫైస్ అనేది కొనసాగుతుండే ఇప్పటికీ కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో యానిమల్ సాక్రిఫైస్ కొనసాగుతుంది తమకు బదులుగా జంతువులను బలి ఇవ్వడం వలన తమకు ఏదో ప్రయోజనం చేకూర్చబడుతుందన్న ఆలోచనలో విపరీతమైన వధ జరుగుతుంది జంతు బలి అనేది అనేక ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది అయితే జంతువులు ప్రాణమైతే ఉంది కానీ వాటిలో ఆత్మ లేదు కనుక ఆ జంతువుల రక్తం మనిషి పాపాన్ని తీసివేయలేదు మనిషి పాపాన్ని కడగలేదు అప్పటి నుంచి మానవుడు ఆలోచన చేశాడు జంతువుల రక్తం మనిషి పాపాలు తీయట్లు లేదు కాబట్టి ఒకవేళ మనుషుల్నే చంపేస్తే బాగుంటుంది మనిషి యొక్క రక్తము మనిషి ప్రాణాలను రక్షించగలదని ఆలోచన చేసి చిన్న బిడ్డలను చంటి బిడ్డలను బలి ఇవ్వడం మానవుడు ప్రారంభించాడు హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్ అంటారు దాన్ని అలా చిన్న పిల్లలను బలి ఇవ్వడం వలన వారిలో పాపం లేదనుకుని వారు పవిత్రులు అనుకుని ఆ రక్తాన్ని ఉలికించడం వలన వీరి పాపాలు పోతాయనుకుని అనేక ప్రాంతాల్లో చంటి బిడ్డలను బలిచ్చేవారు మేము కలకత్తా మహానగరం లో సిరంపూర్ యూనివర్సిటీ విలియం కేరీగర్ మ్యూజియం ఇవన్నీ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మా కుటుంబంగా అక్కడ గంగానది దాటి సిరంపూర్ అనే ఆ విలేజ్కి మనం వెళ్ళాలి అక్కడ విలియం కేరీగర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఆ సిరంపూర్ యూనివర్సిటీ అక్కడ ఉంటుంది దాన్ని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గంగానది చాలా వడిగా ప్రవహిస్తూ ఉంది దానికి దానికి దానిలో జాగ్రత్తగా ప్రయాణం చేసుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ సమయంలో నేను చాలా విషయాలు రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే పూర్వ దినాల్లో అదే నదిలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను తీసుకొచ్చి పడేసేవాళ్ళట గంగార్పితం చేసేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే తమ తరాలు బాగుండాలి అంటే తమ తర్వాత పిల్లలు బాగుండాలి అంటే ఈ గంగానదికి ఈ పిల్లల్ని అర్పితం లేదంటే వాటిని అప్పగించడం వలన బలి చేయడం వలన మిగతా తరాలు బాగుంటాయి మా కుటుంబం అంతా బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనలో ఆ రోజు ఆ కాలంలో చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆ గంగానదిలో పడేస్తుండేవారు విలియం కేరీ మొట్టమొదటిగా ఆయన భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత కలకత్తా నగరంలో ఈ దృశ్యాన్ని చూసి గుండెలు బాదుకున్నాడు ఎందుకు ఈ పని మీరు చేస్తున్నారు అభవం శుభం తెలియని చిన్నపిల్లని ఎందుకు చంపేస్తున్నారంటే వారు చచ్చిపోవడం వలన వారు మరణించడం వల్ల మా కుటుంబాలు బాగుండాలన్న ఆలోచన ఆనాటి ప్రజల్లో ఉంటే 
ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి చాలా కష్టపడి ఆ భయంకరమైన దురాచారాన్ని విలియం కేరీ గారు రూపం ఆపగలిగారు గమనించిన పిల్లరా ఒకవేళ చిన్న పిల్లలు ఆత్మ కలిగిన వారు అయ్యి ఉండొచ్చేమో కానీ బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది మ్యాన్ ఈజ్ అ సిన్నర్ బై నేచర్ అండ్ బై చాయిస్ మానవుడు స్వభావ సిద్ధంగా పాపం చేసిన వాడు లేదా పాపి ఆ తర్వాత అతడు చేసిన చాయిసెస్ వలన కూడా మనిషి పాపిగా ఉన్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి మనిషి కూడా పాపం చేస్తున్నాడు అంటే మనిషి హృదయంలో ఉన్న పాప స్వభావాన్ని బట్టే పాపం చేస్తున్నాడు చాలాసార్లు మీకు చెబుతున్నాను మనము పాపం చేసాం కాబట్టి పాపులు అవ్వలేదు కానీ పాపులం కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనం పాపం చేస్తున్నాం ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు బట్టి మానవుని యొక్క ఆ రక్తము మనిషి పాపాలను తీసేయలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనిషి తన పాపాలు పోగొట్టుకోవాలని మరలా పాపం చేస్తుంది కదా దైవ నియమం ప్రకారం నరహత్య చేయడం తప్పు మనిషి కనిపెడుతున్నాడు తల పైకి ఎత్తి చూస్తూ ఉన్నాడు కోడెల రక్తము ఎడ్ల రక్తము మేకల రక్తం గొర్రెల రక్తం మనిషి పాపాన్ని తీసివేయలేదు కానీ దేవుడే ఈ లోకానికి వచ్చి మనిషి పాపాన్ని తీసేయాల దేవుడు పవిత్రుడు కనుక ఆయన పరమ పవిత్రుడు కనుక పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మనుషులందరి కోసం యజ్ఞం బలి పశువుగా చనిపోవడం వలన మనిషి పాపాలు ప్రాయశ్చిత్వం చేయబడతాయి పరిహరించబడతాయి ఇది దైవ నియమం అప్పటి నుంచి మానవుడు కనిపెడుతున్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఈ లోకానికి నరావతారిగా వచ్చి మనుషాకారంలోకి వచ్చి మనుషులందరి కోసం యజ్ఞ బలి పశువుగా ఆయన ఎప్పుడు చనిపోతాడని మనిషి కనిపెడుతూ ఉంటే కరెక్ట్గా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు సర్వ మానవ పాప పరిహారార్థమై మన పాపములకు ప్రాయచిత్తమగునట్లుగా యేసుప్రవు తన ప్రాణాన్ని సెలవులు అర్పించారు దిస్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఈవెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ కాయిన్ మానవ చరిత్రలో ఒక అపురూపమైన సంఘటన అంటూ ఏదైనా ఉంది అంటే అది యేసు క్రీస్తు ప్రవ యొక్క సెలవు మరణమే చాలామంది అనుకుంటారు రాకెట్లు కనిపెట్ట కనిపెట్టబడినప్పుడు అపురూపమైన సంఘటన అని చాలామంది భావించించేమో చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టినప్పుడు ఒకవేళ మనిషి ఇది చాలా గొప్ప సంఘటన అని భావించొచ్చేమో నేడో రేపో మనుషులు ఒకవేళ మరలా మార్స్ మీద లేకపోతే మరొక గ్రహం మీద అడుగు పెట్టొచ్చేమో అది చాలా అపురూపమైన ఘట్టం అని మనుషులు అనుకోవచ్చేమో కానీ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైట్ ఈస్ అ రిమార్కబుల్ ఈవెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ యు నో వై దట్ డెత్ హెస్ టేకెన్ అవే ఆల్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ మానవుడు ఏ పాపం విషయం అయితే బందీలుగా మారిపోయారో ఏ పాపం అయితే మనిషికి దేవునికి అడ్డుగా వచ్చి దేవునితో సహవాసం చేయకుండా అడ్డుకుంటుందో ఆ పాపానికి యేసు ప్రభు ప్రాయచిత్వం చేసి పరిహారం చేసి ఆయన సెలవు మీద మరణిస్తూ మొట్టమొదటి మాటగా ప్రభువు చెప్పారు క్షమాపణ అనే పదం ఆయన నోట నుండి వచ్చింది వీరేం చేస్తున్నారో వీరి తెలి వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని ఏం చేయి క్షమించమని యేసు ప్రభు వారు కోరుకున్నారు సెలవు నుండి మొట్టమొదటి కిరణం అంటే ఒక ఒక సెలవును ఒక లైట్గా మనం ఊహించుకోగలిగితే దానిలో వస్తున్న ఫస్ట్ రే ఏంటి అంటే ఫర్ గీవ్నెస్ క్షమాపణ ఏ వ్యక్తి అయితే క్షమాపణ పొందుతాడో ఆ వ్యక్తి సంపూర్ణంగా దేవుల్లో ఆనందించగలుగుతాడు ఒకవేళ ఈ ఉదయ కాలసిన దేవుల్లో పరిపూర్ణంగా ఆనందించలేకపోతున్నావు అంటే నీ జీవితంలో ఇంకా పాపము క్షమించబడలేదేమో ఒకసారి పరిశీలన చేయాలా ఎందుకోసం అంటే దేవుడు మనల్ని అందరినీ క్షమించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు మన పాపములు క్షమించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మతే సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మనం చదివితే అందులో ఒక మాటను మనం గమనిద్దాం చూడండి యేసు ప్రభు వారు స్వయంగా పలికిన మాట మతే సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన పాపములు క్షమించుటకు ఆయనను పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారుడు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారము కలదని అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకొనవలను మీరు తెలుసుకొనవలను అనే మాట అక్కడ రాశారు యేసు ప్రభు వారి లోకంలో ఉన్న కాలంలో పక్షవాయుతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తిని యేసు ప్రభు దారి తీసుకొచ్చారు యేసు ప్రభు అతన్ని చూసి కుమారుడా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయని చెప్పారు వాస్తవానికి అతన్ని యేసు బ్రదర్ తీసుకొచ్చింది స్వస్థత కోసం స్వస్థత కోసం తీసుకొచ్చారు ఈ వ్యక్తి పక్షవాతం నుండి విడుదల పొందాలి ఆ పెరాలసిస్ నుండి విడుదల పొంది చక్కగా లేచి అందరిలా నడవాలనే ఆలోచనతో అతన్ని యేసు బ్రదర్ తీసుకొస్తే అందరి అంచనాలకు మించి యేసు ప్రభు మాట్లాడారు కుమారుడ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండి నీ పాపాలు ఏమైనా క్షమించబడ్డాయి వెంటనే అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా అభ్యంతరం చెప్పారు హూ ఆర్ యూ టు ఫర్ గివ్ ద సిన్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ ఈ వ్యక్తి పాపాలు క్షమించడానికి నీకెవరిచ్చారు అధికారం 
ఇదే మొదటిసారి నువ్వు అతను కలుస్తున్నావు ఒకవేళ ఇంతకుముందు ఇద్దరు మీరు కలిసి ఉండి ఉంటే కనుక ఆయన ఏదో నీకు నష్టం చేశాడు నీకు ఏదో కీడు చేశాడు కాబట్టి బాబు నువ్వు పూర్వ దినాల్లో ఇంతకుముందు నాకు చేసిన ఆ కీడును క్షమిస్తున్నా నువ్వు చెప్పిన దానికి ఒక అర్థం ఉంది కానీ దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ మొదటిసారిగా నువ్వు అతన్ని చూస్తూ దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని చెబుతున్నావు ఎవరిచ్చారు నీకు అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అధికారం అంటే ప్రభు చెప్పాడు ఈ భూమి మీద ఒక మనిషి యొక్క పాపాలు క్షమించబడాలి అంటే అది ఎవరికి సాధ్యం మనుష్య కుమారునికి మాత్రమే సాధ్యం మనుష్య కుమారుడు అంటే ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు ఆయనకు రెండు టైటిల్స్ బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఒకటి సన్ ఆఫ్ గాడ్ రెండవది సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని కుమారుడు అని ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడిన మాట సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే దేవుడు ఉండి మనిషిగా వచ్చాడు కనుక ఆయన యొక్క మానవత్వాన్ని సూచించే మాట అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్ హో ఈ జీసస్ బైబిల్ ప్రకారం యేసు ప్రభు ఎవరు అంటే హీ ఈజ్ ద కంప్లీట్ గాడ్ అండ్ హీ ఈజ్ ద కంప్లీట్ మ్యాన్ ఆయన సంపూర్ణ మానవుడై ఉన్నాడు అదేవిధంగా సంపూర్ణ దేవుడై ఉన్నాడు దాన్ని బిబ్లికల్ థియాలజీలో హైపోస్టాటిక్ యూనియన్ అంటారు దాన్ని హైపోస్టాటిక్ యూనియన్ అంటే వన్ పర్సన్ ఆయన ఒక నాకు సందర్భంలో మనిషిగా ఆయన దేవుడై ఉండి మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ యూనియన్ని హైపోస్టాటిక్ యూనియన్ అంటారు ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరికి ఆధిక్యత లేదు కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే ఆ ప్రముఖమైన పాత్రను ఆయన పోషించారు ఆయనకు మాత్రమే ఈ భూమి మీద పాపాలు క్షమించే అధికారం ఉంది ఎందుకోసం తెలుసా ఆయన ఒక్కడే నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపముల నిమిత్తం ఏం కార్చాడు ఆయన రక్తం కార్చాడు కాబట్టి ఒక వస్తువును నేను మార్కెట్లో కొన్నప్పుడు ఆ వస్తువు మీద సంపూర్ణ అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది నాకే ఉంటుంది కదా ఒక ఫోన్ నేను కొన్నప్పుడు మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ మీద అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది నాకే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను దీన్ని మార్కెట్లోంచి వెలపెట్టి విడిపించాను దీనికి ఉన్న డబ్బు ఏదో నేను కట్టాను కాబట్టి ఐఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్ ఐఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఐఆమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ఎ ల్యాండ్ ఇఫ్ ఐ బై ఇట్ నేను కనుక కొంటే ఆ భూమి మీద సర్వ హక్కులు నావే ఆ భూమి నాదే ఆ ఫోన్ నాదే ఆ కార్ నాదే ఇప్పుడు మనిషి పాపంలో పడి ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు తన ప్రాణమిచ్చి తన రక్తం కార్చి మనిషిని కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి మనిషి మీద సర్వాధికారం ఎవరిదే devuni there he owns you you know the reason he purchased you with his blood tana raktam betti ninu konukunnadu ganaka raktame pranam ani bible lo undi william harvey 1616 lo ade maatanu prapanchanu chevutadu the life is in the blood antadu bible lo ipudo raasesam raksha raktame pranam ani yesu prabhu tana pranam betti ninnu nanu konukunnadu kabatte ఆయన మన కొరకు సిలువులో రక్తం గార్చాడు కాబట్టి మన పాపాలు క్షమించే అధికారం ఎవరికుంది ఇంకో మాట చెప్తాను చూడండి నేను ఒక లేదంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరికైనా విరోధంగా పాపం చేశాడనుకోండి అతను క్షమించాల్సింది ఎవరు ఆ వ్యక్తే కదా ఇతను ఎవరికి విరోధంగా అయితే పాపం చేశాడో తప్పు చేశాడో క్షమించాలంటే ఎవరు క్షమించాలి ఆ వ్యక్తి క్షమించాలి ఒక వ్యక్తికి విరోధంగా నేను పాపం చేసి మరొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ కోరుకుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా నువ్వు నా దగ్గర రాకూడదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి ప్రక్కోళ్ళ విషయంలో మీరు ఏదో తప్పు చేశారనుకోండి మీరు క్షమాపణ అంటూ కోరుకుంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి మీ ఇంటి ప్రక్కల దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంతేగాని అమలాపురంలో ఎవరు ఉన్నారండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ కోరుకు వస్తున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంటి ప్రక్కల కోసం తప్పు చేశానంటే అది సరైన విధానం కాదు ఎవరికి విరోధంగా నువ్వు తప్పు చేసావో వారి దగ్గర మాత్రమే నువ్వు క్షమాపణ కోరుకోవాలి వారు మాత్రమే నీ పాపాలు ఏం చేయగలరు క్షమించగల లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ వర్ ఎవర్ మే బి ది సిన్ దట్ యూ కమిట్ అగేన్స్ట్ ఎనీబడి ఇవెన్చువల్లీ యు ఆర్ కమిటింగ్ దట్ సిన్ అగేన్స్ట్ టు గాడ్ హూ హ్యాస్ గివెన్ యూ ద రూల్ అండ్ లా నువ్వు ఎవరి విషయంలో అయినా తప్పులు చేస్తుండొచ్చు అయితే వాటన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా నువ్వు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం వల్ల దేవుడు వద్దన్న పని చేయడం వల్ల ఆయనకు విరోధంగా నువ్వు పాపం చేసావు గనుక నీకు క్షమాపణ దొరకాలంటే ఎక్కడికి రావాలి ఆయన దగ్గరికి మాత్రమే రావాలి దేవునికి విరోధంగా తప్పు చేసి నువ్వు రాజకీయవేత్తల దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ కోరలేవు దేవునికి విరోధంగా తప్పు చేసి శాస్త్రవేత్తల దగ్గర మోకాళ్ళు ఉండడం వల్ల నీకు క్షమాపణ రాదు దేవునికి విరోధంగా తప్పు చేసి జీవం లేని వాటి ముందు మోకాళ్ళు ఉంటే నీ పాపాలు క్షమించబడతాయా నెవ ఎప్పుడు క్షమాపణ పొందలేవు నువ్వు ఎవరికి విరోధంగా పాపం చేసావు వారి దగ్గర మోకాళ్ళు నాలే వారి దగ్గర క్షమాపణ కోరుకోవాలి మనుష్య కుమారునికి భూమి మీద పాపాలు క్షమించే అధికారం ఎందుకుందో తెలుసా ఆయన నీ దేవుడు కాబట్టి ఆయన నీ కొరకు సెలవులో ప్రాయచిత్తాన్ని చేశాడు కాబట్టి 
ప్రభు యొక్క క్షమాపణను నువ్వు కోరుకునవలసిన వారమై ఉన్నావు బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది ఇఫ్ వీ కన్ఫెస్ అవర్ సైన్స్ మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమూతుడు కనుక సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని విడిపించే మన పాపముల నుండి మనకి ఏమిస్తాడు ఆయన విడుదలేస్తాడు పవిత్రులుగా మనల్ని చేస్తాడని యోహానుభక్తుడు చాలా క్లియర్గా తన పత్రికలో రాసుకుంటూ వచ్చాడు నీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన నువ్వు నీ తప్పులను లేదా నీ పాపాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే దాన్ని దేవుడు అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోడు మనుషులు అలాంటి పని చేస్తారేమో ఏదైనా ఒక బలహీనతను పట్టుకెళ్ళి వేరే ఒకళ్ళకి చెబితే ఆ రోజు నుండి నేను ఒకవేళ తక్కువగా చూడొచ్చేమో నిన్ను అదే తప్పు నీ నీ మీద ముద్ర వేసి జీవితాంతం నేను అలాగే చూడొచ్చేమో కానీ నీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు హీఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ సెన్స్ ఆయన నీ పాపాలు క్షమించడం మాత్రమే కాదు వాటిని మరిచిపోతాడట కూడా హలో లూయ దట్స్ ద హోప్ ద బైబుల్ ఈస్ గివింగ్ టు ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి దేవుని వాక్యం ఇస్తున్న హోప్ అదే ఆయన కేవలం మన పాపాలు క్షమించడం మాత్రమే కాదు క్షమించిన క్షమించబడిన పాపాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడట ఆయన మరిచిపోతాడట ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి సిఎస్ లూయిస్ అనే దేవుని సేవకుడు వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈ సిఎస్ లూయిస్ ఆయన కూడా క్రిస్టియన్ ఫిలాసఫర్ చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాస్తారు ఆయన కూడా సిఎస్ లూయిస్ ఏమంటాడంటే వెన్ గాడ్ ఫర్ గివ్స్ యూ యూ మస్ట్ ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే దేవుడు నిన్ను క్షమించినప్పుడు నువ్వు కూడా నిన్ను నువ్వు ఏం చేయాలట క్షమించాల ఎప్పుడూ కూడా నీ పాత జీవితాన్ని తవ్వుకుంటూ నీ పాత జీవితంలో చేసిన పాపాలకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆత్మనూన్యత భావంతో నువ్వు బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు వెన్ గాడ్ సేస్ యు ఆర్ ఫర్ గివెన్ యు ఆర్ సింప్లీ ఫర్ గివెన్ దట్స్ ఐట్ యేసు ప్రభు నీ పాపాలు క్షమించానని ప్రభు చెప్పాడంటే నీ పాపాలు ఏమైనాయి క్షమించబడ్డాయి కాబట్టి వాటిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదు కనుక నీవు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు so many people they live in their past sin even though when uh, they come to god chaala mandi prabhu dariki vachinappudiki kuda oka lanti guilt mosukuni tirugutha untaru vaaru hrudayallo nenu paapine nenu goramaina paapine nenu chaala bhayankaranga bratikane that's okay adi vastavame kani the moment when you confess your sin at the feet of jesus the bible says you are forgiven enta gora paapi vaina ఆ పాపాల దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి కొట్టి వేశాడు క్షమించాడు కాబట్టి ఈ దేవుడు నీకు క్షమాపణ ఇస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చేయాలట స్వీకరించాలా వెన్ గాడ్ ఫర్ గివ్ సెస్ వీ మస్ట్ ఫర్ గివ్ అవర్ సెల్స్ సిలువ నుండి మనకు అందించబడుతున్న మొట్టమొదటి బహుమానం యేసు ప్రభు సిలువలో వెలాడడం వల్ల మనకి ఇవ్వబడిన శ్రేష్టమైన బహుమానం ఇదే క్షమాపణ ఇప్పుడు ఎవరైతే పాపాలు క్షమించబడతారో ఎవరి పాపాలు అయితే క్షమించబడతాయో వారు రక్షణ ఆనందంతో నింపబడతారు దే షాల్ బి ఫిల్ విత్ ద జోయ్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ ఈ ఆనందం భూమి మీద మరి ఏ ఆనందానికి కూడా సాటి రాదు ఇన్కంపారబుల్ అన్స్పీకబుల్ అండ్ జోయ్ దట్ గాడ్ ఈస్ గివెన్ అస్ దేవుడు మనకి ఇచ్చే ఆనందం ఎలా ఉంటుందంటే మాటల్లో వర్ణించలేని ఆనందం రక్షణ ఆనందాన్ని వేసాయి మనకి ఇస్తాడు అలాంటి ఆనందం నీలో ఉందా ఒకవేళ ఎంతవరకు ఆనందాన్ని ఇంకా పొందుకోలేక లోక ఆనందమే శాశ్వతం అనుకుని లోకంలో పడి చెడి తిరుగుతున్నావా దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ టైమ్ టు లుక్ అండ్ టు గాడ్ ఏదో ఒక అద్భుతమైన సమయం సెలవులో వేలాడుతున్న ఏసాయ అంత బాధల్లో అంత తీవ్రమైన వేదనలో సైతం క్షమాపణ కొరకు యేసు ప్రభు ప్రార్థించారంటే క్షమాపణ కొరకు యేసు ప్రభు కోరుకున్నారంటే ఆయన మనసు ఎంత గొప్పదో ఆలోచించేయండి ఇంకొక మాట నేను చెప్పి ముగిస్తాను దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు కనుక మనలను మనం క్షమించుకోవాలి ఎవరైతే క్షమాపణ కోరుకుంటున్నారో వారిని కూడా మనం ఏం చేయాలా క్షమించాలా దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ప్రభు నుండి ఉచితంగా క్షమాపణ పొందుకున్న మనం చెప్పండి ఇతరులు కూడా మనం ఏం చేయి వారమై ఉండాలా క్షమించు వారమై ఉండాలా కొంతమంది హృదయాల్లో గ్రడ్జెస్ ఉంటాయి జీవితాంతం మోసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు వాటిని రివెంజ్ అనే ఆ మాట చాలామంది హృదయంలో ఉంటుంది ప్రతీకారం ద్వేషం ఒక మనిషి మీద ద్వేషం పెంచుకుంటే ఇంకా చితిలో కాలేంత వరకు లేదా కప్పి పెట్టేంత వరకు కూడా ఆ గ్రడ్జ్ లేదా ఆ రివెంజ్ అనేది పోదు చాలామంది జీవితాల్లో దేవుని బిడ్డలుగా మనకు అది తగదు ఎస్ బహుశా వారు నిన్ను గాయపరిచారు చాలాసార్లు వారు నిన్ను హేళనగా చూశారు చాలాసార్లు అపహాస్యం చేశారు కానీ ఎప్పుడైతే వెన్ దే సిక్ ఫర్ గివ్నెస్ క్షమాపణ కోరుకున్నారో ఖచ్చితంగా మా వారిని మనం ఏం చేయాలా క్షమించాలి ఒక దావిజ్ఞుని అంటాడు సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ పీపుల్ నాట్ బికాస్ ద డిజర్వ్ ఇట్ బట్ బికాస్ యూ డిజర్వ్ పీస్ అంటాడు వారేదో అర్హులని చెప్పి నువ్వు క్షమించట్లేదు కానీ నీకు సమాధానం కావాలి కనుక నువ్వేం చేయాలి వారిని క్షమించాలి కొన్నిసార్లు గ్రడ్జెస్ అనేవి రెవెంజ్ అనేది 
మన జీవితంలో పెద్ద భారంగా ఉంటుంది అందును బట్టి ఒక ఒక దావిజుని అంటాడు ఒక మనిషి హృదయంలట ఒక మంచి స్నేహితుడు ఆక్రమించే స్థానం కన్నా శత్రువు ఎక్కువ స్థానాన్ని ఏం చేస్తారట ఆక్రమిస్తారు అండ్ ఎనిమీ విల్ ఆక్యుపై యువర్ హార్ట్ మోర్ దెన్ ఎ ఫ్రెండ్ అంటాడు అందును బట్టే జీవితంలో అలాంటి వారిని మోసుకుని తిరక్కండి క్షమించండి వదిలేండి దేవుని చేతులకు సమర్పించేయండి ప్రశాంతంగా ఉండండి శాంతిగా బ్రతకండి ప్రభు ప్రేమను తెలుసుకోండి ఆ ప్రేమలో జీవించండి దేవుడు అలాంటి కృప మీ అందరికీ దయచేయనుగాక కన్నులు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ఈ మొదటి మాటల్లో దాగి ఉన్న శ్రేష్టమైన అంశాన్ని మా ముందు ఉంచారు మేము నీకు విరోధంగా పాపం చేసాం కాబట్టి క్షమించగలిగిన వాడు నువ్వు మాత్రమే నీ దగ్గర నుండి వచ్చే క్షమాపణే అది నిజమైన క్షమాపణ గనుక ఏదైతే కాల సమయంలో సిలువలో నువ్వు పలికిన మొదటి మాటను బట్టి నీకు వందన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఎవరైతే ఈరోజు నీ సన్నిధిలో క్షమాపణ కొరకు వేడుకుంటున్నారో వారందరినీ ముట్టండి బలపరచండి సంపూర్ణ విడుదల దాయిచేయండి ఇంకెవరైతే గ్రడ్జెస్ రెవెంజ్ వారి హృదయాల్లో కలిగి ప్రభు ఆ శాంతి లేక సంతోషం లేక ఉన్నారో వారందరిని మీరు ముట్టి మొదటి మాట ద్వారా వారిని బలపరిచి నీ కృపలో స్థిరపరచమని ఏసు నామం పేరట అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె